প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমরা দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ে তেরো অধ্যায়ে তৃতীয় পার্ট নিয়ে আলোচনা করব আজকের আলোচনা আমাদের থাকবে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং কম্পিউটারের গঠন ইন্টারনেট ও ইমেল কম্পিউটার প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য সমস্যা তো চলো সবার প্রথম আমরা কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং নিয়ে আলোচনা করি চিত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি কম্পিউটারের নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা এখানে নেটওয়ার্ক এই নেটওয়ার্ক আমরা দেখতেছি সেটা কোথা থেকে রাউটার রাউটার থেকে সুইচ সুইচ থেকে আবার রাউটার রাউটার থেকে সুইচ এবং এই সুইচ থেকে ল্যান্ড অর্থাৎ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এই তিনটা আমরা দেখি যে নেটওয়ার্ক রাউটার সুইচ আবার কি হচ্ছে সুইচ থেকে সেটা কি হচ্ছে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এভাবে আমাদের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাটা সমন্বিত করা আছে তোমরা সবাই কম্পিউটার ব্যবহার করেছো যারা একটু ইতস্ত করছো তাদেরকে বলা যেতে পারে কম্পিউটার বলতেই যাদের চোখের সামনে একটা মনিটর একটা সিপিউ বা কিবোর্ড কিংবা ল্যাপটপের ছবি ভেসে ওঠে শুধু সেগুলোই কিন্তু কম্পিউটার নয় আমরা যে মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করি তার মাঝেও ছোট ছোট এবং পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার রয়েছে তাহলে আমরা শুধু কম্পিউটার বলতে কিন্তু কম্পিউটারকে বুঝতেছি না যে আমরা একটা সিপিউ থাকবে কিবোর্ড থাকবে ল্যাপটপ এগুলো যে কম্পিউটার এমন না আমরা টেলিফোন ব্যবহার করি মোবাইল ব্যবহার করি অনেক ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করি যেগুলোর মাঝেও কিন্তু ছোট ছোট এবং পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার রয়েছে আধুনিক যুগে কম্পিউটারের গুরুত্বটি বিশাল তার কারণ এটি অন্য দশটি যন্ত্রের মতো নয় অন্য যে কোনো যন্ত্র বা টুল সব সময় একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে সব সময় একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে বলতে কি যেমন একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে বাসি বাজানো সম্ভব নয় আবার বাসি দিয়ে স্ক্রু খোলা যায় না কিন্তু কম্পিউটার এমন একটা যন্ত্র যেটা দিয়ে সম্ভাব্য সকল কাজ করা যায় এবং কি কি করা যাবে তার সীমা রেখা মাত্র একটি এবং সেটি হচ্ছে মানুষের সৃজনশীলতা একজন মানুষ যত বেশি সৃজনশীল সে কম্পিউটারে তত বেশি ব্যবহার করতে পারবে তাই কম্পিউটার দিয়ে আমরা যেরকম হিসাব করতে পারি ঠিক সেরকম গান শুনতে পারি ছবি আঁকতে পারি তথ্য আদান প্রদান করতে পারি যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এমনকি যারা ঘাঘু অপরাধী তারা এটা ব্যবহার করে মানুষকে প্রতারণা পর্যন্ত করে ফেলে তাহলে আমরা জানলাম যে কম্পিউটারে আসলে কোনো কাজের সীমা রেখা নেই মূলত একজন মানুষ আমাদের যে সৃজনশীল আছে এই সৃজনশীলের উপর ডিপেন্ড করবে এই কম্পিউটার কত বেশি কাজ করতে পারবে তবে চলো আমরা দেখি কম্পিউটারের কি কি দ্বারা গঠিত আমাদের এবারে আলোচনায় কম্পিউটারের গঠন যারা কম্পিউটারের ভিতর উঁকি দিয়েছ নিঃসন্দেহে তাদের মনে হতে পারে এটি খুবই জটিল একটি যন্ত্র কিন্তু তোমরা জেনে খুশি হবে এর কাজ করার মূল বিষয়টি খুবই সহজ একটি কম্পিউটারের মূল অংশ দুটি একটি হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর অন্যটি হচ্ছে মেমোরি মেমোরির ভিতরে নানা ধরনের নির্দেশ বা ইনস্ট্রাকশন জমা করা থাকে সেগুলো কিছু ডিজিটাল সিগন্যাল ছাড়া আর কিছুই নয় মেমোরি থেকে এই ইনস্ট্রাকশনগুলো মাইক্রো প্রসেসরে পাঠানো হয় মাইক্রো প্রসেসর কোনো ইনস্ট্রাকশনের জন্য কি করতে হবে সেটি জানে এবং তার জন্য বরাদ্দকৃত কাজটি শেষ করে এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন ফলাফলটি আবার মেমোরিতে জমা করে দেয় এভাবে মেমোরিতে রাখা সবগুলো ইনস্ট্রাকশন শেষ করা হলে আমরা বলে থাকি এটা তার প্রোগ্রাম পুরোটো শেষ করেছে কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য শুধু মেমোরির উপর নির্ভর করা হয় না পাকা ফাঁকে ভাগে সেখানে তথ্য রাখার ব্যবস্থা করা হয় সেটাকে আমরা হার্ড ড্রাইভ বলি এখন তোমাদেরকে আগে যে বলা হয়েছে আমরা মোবাইল ব্যবহার করি সেটা একটা ছোটোখাটো কম্পিউটার দেখো তো এগুলোর সাথে মিলে যায় কি না দেখো কম্পিউটারে এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে যে একটি মাইক্রো প্রসেসর থাকবে আর একটি থাকবে মেমোরি তো তোমার ফোনেও কিন্তু একটি মাইক্রো প্রসেসর থাকে এবং তোমরা তো মেমোরি কার্ড কিংবা হচ্ছে হলো ফোন মেমোরি ব্যবহার করে সেখানেও মেমোরি থাকে আচ্ছা মেমোরির ভিতরে নানা ধরনের নির্দেশ বা ইনস্ট্রাকশন জমা করা থাকে তোমরা দেখো তোমার ফোনটি যখন অন করা হয় তখন তোমার ফোনের মেমোরিতে এই ঠিক একই রকম কিন্তু হচ্ছে হলো নানা ধরনের নির্দেশ বা ইনস্ট্রাকশন জমা করা থাকে যেগুলো 
ডিজিটাল সিগন্যাল ছাড়া আর কিছুই নয় আচ্ছা তো ফোনটি যখন অন হয় তখন হয়তো তুমি একটি মেসেজ টাইপ করছো তাই না তাহলে এই যে মেসেজ টাইপ করছে এটা ফোন মেমোরিতে জমা হচ্ছে এই মেমোরি থেকে ইনস্ট্রাকশনগুলো মাইক্রোপ্রসেসরে পাঠানো হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর কোনো ইনস্ট্রাকশনের জন্য কি করতে হবে সেটি জানে এবং তার বরাদ্দ কিন্তু কাজটি শেষ করে এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন ফলাফলটা আবার মেমোরিতে জমা করে দেয় তুমি যদি মনে করো মেসেজ করো কিংবা কাউকে ডায়াল করতে পারছো সেখানে নাম্বারটি তুমি টাইপ করছো সেটা কি হয় নাম্বারটি টাইপ করছো তুমি কাউকে ফোন দিচ্ছ কথা বলছো তারপর আবার তুমি কি করছো সেই নাম্বারটি ডায়ালি শুধু থাকছে না সেটা কিন্তু তুমি ওই কন্ট্যাক্ট সেখানে আবার সেভ হয়ে থাকছে তাই নয় কি এভাবে মেমোরিতে রাখা সবগুলো ইনস্ট্রাকশন শেষ করা হলে আমরা বলে থাকি এটা তার প্রোগ্রাম পুরোটা শেষ করেছে তো তুমি তোমার ফোনটাকে ব্যবহার করছো এরকম অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে তুমি ব্যবহার করছো তাহলে এই টোটাল প্রোগ্রামটা কিন্তু চালাচ্ছে কে তোমার ফোনটি আচ্ছা এখন এই কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য শুধু মেমোরি উপর নির্ভর করা হয় না পাকাপাকিভাবে সেখানে তথ্য রাখার ব্যবস্থা করা হয় আমাদের ফোনেও কিন্তু হচ্ছে তথ্য রাখার ব্যবস্থা করা হয় কম্পিউটারে যেটাকে হার্ড ড্রাইভ বলা হয় আমাদের ফোনে বর্তমানে স্মার্টফোনগুলোতে সেটা আমরা এসডি বা মেমোরি কার্ড কিংবা মনে করে যে হচ্ছে ফোন মেমোরি সেটাও কিন্তু ব্যবহার করা হয় এ কারণে বলা হচ্ছে আমাদের চারপাশে অনেক ধরনের ছোটোখাটো আমরা কম্পিউটার দেখে থাকি এখন কম্পিউটারে একটা প্রোগ্রাম চালাতে হলে তার সাথে বাইরে থেকে যোগাযোগ করতে হয় তাই না তুমি যদি একটা কম্পিউটারকে ব্যবহার করবে তাহলে কম্পিউটার তো স্বয়ংক্রিয় না যে সে নিজে নিজে চলবে তাকে ব্যবহার করতে হবে যেসব যন্ত্রপাতি যেমন কিবোর্ড কিংবা মাউস এগুলোতে কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা হয় তাদেরকে বলা হয় ইনপুট ডিভাইস তাহলে কম্পিউটারে একটা ডিভাইসের আমরা নাম জানলাম যাদেরকে বলা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস যেমন কিবোর্ড কিংবা মাউস এগুলোতে আমরা কিন্তু কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করি কম্পিউটার আবার তার তথ্য ব্যবহারিক কাছে ব্যবহারকারী কাছে দিতে পারে যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে কম্পিউটার বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করে যেমন মনিটর প্রিন্টার তাকে বলা হয় আউটপুট ডিভাইস তাহলে কম্পিউটার আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে যে যন্ত্রপাতিগুলো দিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো সাহায্যে তাদেরকে আমরা বলবো আউটপুট ডিভাইস যেমন মনিটর প্রিন্টার তাহলে আমরা কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করে ইনপুট ডিভাইস দিয়ে আর কম্পিউটার আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আউটপুট ডিভাইস দিয়ে তাহলে ইনপুট ডিভাইসের সাহায্যে মূলত আমরা কম্পিউটারে নির্দেশনা দেই আর আউটপুট ডিভাইসের সাহায্যে আমরা সেই নির্দেশনার বিপরীতে ফলাফল পেয়ে থাকি তবে আজকাল কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে নেটওয়ার্কিং প্রত্যেকটা কম্পিউটারে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড যেটাকে এনআইসি বলা হয় এই প্রতিটি কম্পিউটারে এই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড থাকে যেটি দিয়ে সেটি একটি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকে এবং কম্পিউটার সেটি দিয়ে তথ্য গ্রহণ করে আবার তথ্যকে প্রেরণ করে এখন আমাদের আলোচনায় ইন্টারনেট ও ইমেল চলো প্রথমে ইন্টারনেট নিয়ে আলোচনা করি তোমরা এর মাঝে অনেকবার কম্পিউটার কি এবং সেটা কিভাবে কাজ করে সেটা পড়ে এসেছ একটা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারগুলোকে সাধারণত একটা নেটওয়ার্ক দিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয় যেন একটা কম্পিউটার অন্য একটা কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে আবার প্রয়োজন হলে একটা কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের রিসোর্স ব্যবহার করতে পারে এ ধরনের নেটওয়ার্ককে ল্যান বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলা হয়ে থাকে আজকাল ল্যান তৈরি করার জন্য একটা সুইচের সাথে অনেকগুলো কম্পিউটার যুক্ত করে সুইচগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দিতে হয় যখন একটা কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারে যোগাযোগ করতে হয় সেটি যদি তার নিজের সুইচের সাথে যুক্ত কম্পিউটারের মাঝে পেয়ে যায় তাহলে তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে সেখানে না পেলে অন্য সুইচে খোঁজ করতে থাকে একটি প্রতিষ্ঠানের একটি ল্যান্ডকে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের অন্য একটি ল্যান্ডের সাথে যুক্ত করার জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তাকে রাউটার বলে চিত্রে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি রাউটার ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক এ নিজেদের মাঝে ইন্টার কানেকশান করে নেটওয়ার্কিংকে ইন্টারনেট বলা হয় তাহলে আমরা ইন্টারনেটের সংজ্ঞাটা কী জানলাম বিভিন্ন নেটওয়ার্কে নিজেদের মাঝে ইন্টার কানেকশান করে নেটওয়ার্কিংকে ইন্টারনেট বলা হয় এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রায় নয় বিলিয়ন কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভাইস ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত আছে এবং সংখ্যাটি প্রতিদিনই বাড়ছে কাজেই ইন্টারনেট হচ্ছে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক 
যেখানে প্রাইভেট পাবলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বাণিজ্য সরকারি বেসরকারি স্থানীয় বা বৈশ্বিক সব ধরনের নেটওয়ার্কগুলো জড়িত রয়েছে এই বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য নানা ধরনের ইলেকট্রনিক ওয়ারলেস এবং ফাইবার অপারেটিভ নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে তোমাদের প্রায় এই প্রশ্নটি আসে ব্যাখ্যা করো যে ইন্টারনেট হচ্ছে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক তাহলে যদি এটি চায় তখন আমরা এভাবে উত্তর দিব যে বর্তমানে প্রাইভেট পাবলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বাণিজ্য সরকারি বেসরকারি স্থানীয় বা বৈশ্বিক সব ধরনের নেটওয়ার্কগুলো ছড়িয়ে রয়েছে এই বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য নানা ধরনের ইলেকট্রনিক ওয়ারলেস এবং ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তাই না যেগুলো নিজেদের মাঝে কি করে নেটওয়ার্কিং করে এই জন্যই ইন্টারনেট হচ্ছে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট ব্যবহার করে এখন নানা ধরনের তথ্য আদান প্রদান করা যায় এবং নানা ধরনের সেবাও দেওয়া যায় উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যেতে পারে ইন্টারনেটে রয়েছে নানা ধরনের ওয়েবসাইট ইলেকট্রনিক মেইল টেলিফোন এবং ভিডিও যোগাযোগ তথ্য আদান প্রদান সামাজিক নেটওয়ার্ক বিনোদন শিক্ষা এবং গবেষণা টোল এবং নানা ধরনের ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা সারা পৃথিবীর মানুষ এখন ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে এবং আমাদের জীবনধারার একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে এখানে উল্লেখ করা যায় যে ইন্টারনেটে পৃথিবীর সকল মানুষের যোগাযোগ করার সমান সুযোগ আছে বলে নানা ধরনের প্রচার এবং অপপ্রচারের ব্যবহার এবং অপব্যবহার সুযোগ তৈরি হয়েছে নানা ধরনের ক্ষতিকর সফটওয়্যার তৈরি করে নেটওয়ার্কের ক্ষতি করা বিদ্বেষ এবং হিংসা সরানোর আপত্তিকর তথ্য উপস্থাপন ছাড়াও অপরাধীরা তাদের কার্যক্রম গোপনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে কিছু নেতিবাচক বিষয় থাকার পরও ইন্টারনেট এই সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান এবং এই প্রথমবার পৃথিবীর সকল মানুষ সমানভাবে একটি প্রযুক্তিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এই নেটওয়ার্কের কি প্রভাব পড়বে তা দেখার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে তো শিক্ষার্থী আমরা এখন ইমেল নিয়ে আলোচনা করব ইলেকট্রনিক মেইলের সংক্ষিপ্ত রূপই হচ্ছে ই মেইল ই অর্থ ইলেকট্রনিক আর মেইল তো মেইল তাই তাহলে ইমেল মানে কি ইলেকট্রনিক মেইল এবং ইমেইল বলতে আমরা বোঝাই কম্পিউটার ট্যাবলেট স্মার্টফোন ইত্যাদি ডিজিটাল ডিভাইস দিয়ে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে একজন বা অনেকজনের সাথে ডিজিটাল তথ্য বিনিময় করা উনিশশো সালে প্রথম ইমেল পাঠানো হয় এবং মাত্র পঁচিশ বছরের ভেতর পোস্ট অফিস ব্যবহার করে পাঠানো চিঠি থেকে ইমেলের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল তাহলে আমাদের প্রথম ইমেল চালু হয় কত সালে উনিশশো সালে মাত্র পঁচিশ বছরে কিন্তু মানুষ আর পোস্ট অফিস ব্যবহার করছে না পরে কি করছে ইমেল ব্যবহার করছে ফলে ইমেলের সংখ্যা পোস্ট অফিসে পাঠানো চিঠির সংখ্যার চাইতে কী হয়ে গিয়েছিল বেশি হয়ে গিয়েছিল বর্তমানে ইমেল ব্যবহার ছাড়া আমরা একটি দিনও কল্পনা করতে পারি না আসলে আগে কিন্তু আমরা চিঠি পাঠাতাম এখন আর সেই চিঠির দিন নেই এখন আমরা সচরাচর কী ব্যবহার করি ইমেল ইমেল ব্যবহার করি ইমেল পাঠানোর জন্য প্রথমেই যিনি পাঠাবেন এবং যিনি পাবেন দুজনেরই ইমেলের ঠিকানার দরকার হয় তাহলে ঠিক আমাদের যেমন বাড়ির অ্যাড্রেস থাকে যে আমি আমার বাসা থেকে অন্য আরেক বাসায় আমি একটা চিঠি পাঠাবো তাহলে এখানে কিন্তু দুজনের অ্যাড্রেস ঠিকানা প্রয়োজন তাই না পোস্ট অফিসেও দুজনের ঠিকানা প্রয়োজন ঠিক একই রকম ইমেলিংয়ের ক্ষেত্রে ইমেল পাঠানোর জন্য এখানে কিন্তু দুজনের ঠিকানা দরকার যে আমি পাঠাচ্ছি আমার একটা ঠিকানা থাকবে কে পাঠাচ্ছে আর যে গ্রহণ করছে কার কাছে পাঠাচ্ছে তারও একটি ঠিকানা থাকবে তো তোমরা সবই সবই এই ইমেল ঠিকানার সাথে পরিচিত এবং সবাই এই যে ইমেল ঠিকানার সাথে পরিচিত এবং সবাই লক্ষ্য করেছ এই ইমেল ঠিকানাটি অ্যাট দ্য রেট অফ বর্ণ দিয়ে ভাগ করা হয়েছে যদি এ বি সি অ্যাট দ্য রেট অফ ডিই এফ ডট কম একটি ইমেল ঠিকানা হয়ে থাকে তাহলে অ্যাট দ্য রেটের পরের অংশটুকুকে বলা হচ্ছে ডোমেন নেম তার মানে এখানে ইমেল আইডিতে ডোমেন নেম কোনটি ডিই এফ যেটা দিয়ে বোঝানো হয় ব্যবহারকারী কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত 
আর প্রথম অংশটুকু হচ্ছে ব্যবহারকারীর কোন ধরনের পরিচয় যেমন আমাদের যদি এমন হয় আমাদের একটি ডোমেন থাকে ক্যান পাবলিকের তাহলে ক্যান পাবলিকের ডোমেনটি হচ্ছে সিপিএসি তাই নয় কি এখন আমি শাহিন আমি এই ক্যান পাবলিকের সাথে যুক্ত এখানে আমি টিচার এখন তোমরা আমার কাছে মেইল পাঠাবে কোন ঠিকানায় তাহলে আমার এই মেইল অ্যাড্রেসটি এমন হলে ভালো হতো যে শাহিন অ্যাট দ্য রেট অফ সিপিএসসি ডট কম তাহলে এখানে সিপিএসসি এটি হচ্ছে ডোমেইন আর শাহিন এটি হচ্ছে ব্যবহারকারীর নাম যারা এই সিপিএসসি বা ক্যান পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত যেমন তোমার নাম হচ্ছে রনি এবং তুমি গুগলে একটি পরিষেবা যেটাকে বলা হচ্ছে জিমেইল সে জিমেইলে তুমি একটি অ্যাকাউন্ট খুলবে তাহলে তোমার ইমেল অ্যাড্রেসটি এরকম রনি অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম তাহলে এখানে পরিষেবাটা দিচ্ছে কে ডোমেনটা কার নামে হচ্ছে জিমেইল গুগল মেইল এবং তার সামনে থাকতেছে তোমার ঠিকানা কম্পিউটার ল্যাপটপ ট্যাবলেট বা অন্য কোনো ডিজিটাল ডিভাইস দিয়ে ইমেল পাঠাতে হলে সব সময় একটি ইমেল সার্ভারের দরকার হয় এই ইমেল সার্ভার ব্যবহারকারীদের ইমেল সংরক্ষণ করে এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্য ব্যবহারকারীর সাথে ইমেল বিনিময় করে তাহলে আমার এখানে জিমেইল এই জিমেইলই কিন্তু একটি সার্ভার বা গুগল মেইল তারা কিন্তু হচ্ছে সমগ্র এই যে ইমেল আদান প্রদান হচ্ছে এগুলো কি করে এগুলো সংরক্ষণ করে এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্য ব্যবহারকারীর সাথেও কিন্তু ইমেল বিনিময় করে এখন আমরা কম্পিউটার প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব স্বাস্থ্য সমস্যা তথ্য ও প্রযুক্তি অনিয়ন্ত্রিত ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে যারা রোজই মাত্রা অতিরিক্ত সময় ধরে কম্পিউটারে কোনো গেম খেলে তারা হাতের আঙ্গুলের মাথায় সুই ফুটানোর মতো ব্যথা অনুভব করে এমন কি আঙ্গুলের মাথায় ফোসকা পড়া আঙ্গুল ফুলে যাওয়ার মতো স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়ে যাওয়ার উদাহরণ আছে যারা অধিকক্ষণ ধরে কম্পিউটার নিয়ে কাজ করে কম্পিউটার কিবোর্ড ও মাউসের দীর্ঘক্ষণ ও দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার ফলে তাদের হাতের রক স্নায়ু কবজি বাহুতে কাঁধ ও ঘাড়ে অতিরিক্ত টান বা চাপ পড়ে কাজী কাজের ফাঁকে যথেষ্ট বিশ্রাম না নিলে এসব অঙ্গ ব্যথাসহ নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম না নিয়ে দীর্ঘদিন ও দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারে কাজ করলে চোখে নানা রকমের সমস্যার সৃষ্টি হয় একে বলা হয় কম্পিউটার ভিশন সিনড্রম এই সিনড্রমের মধ্যে রয়েছে চোখ জ্বালা পড়া করা চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া চোখ চুলকানো চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং চোখের পানি শুকিয়ে যাওয়া তাহলে আমরা দেখলাম যে আমরা প্রযুক্তি যে পণ্যগুলো ব্যবহার করছি সেগুলো দেখার ফলে সেগুলো ব্যবহারের ফলে আমাদের নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয় এখন এই যে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা এগুলোর প্রতিকারী উপায়টি কি জেনে নেই তাই কম্পিউটার ব্যবহার থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসার সাথে এই সমস্যার সৃষ্টি হতে না দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন এসব স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি না হয় হাত হাতের কবজি আঙ্গুল কাত ও ঘাড়ের সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার জন্য যা করতে হবে তা হল এক কম্পিউটারে কাজ করার সময় সঠিকভাবে বসতে হবে এবং সোজা সামনে তাকাতে হবে দুই সঠিক পদ্ধতিতে টাইপ করতে হবে টাইপ করার সময় হাতে যেন কোনো কিছুর উপর রাখা না থাকে এবং হাত ও আঙ্গুল যেন সোজা থাকে তিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্তত আধা ঘন্টা পর পর পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও বিশ্রাম নিতে হবে এবং কাঁধ ও ঘাড়কে রিল্যাক্স করে দিতে হবে তাহলে দেখো এই যে তিনটি ব্যবহার কম্পিউটার ব্যবহারে যখন আমরা করব তখন এই তিনটি ব্যবস্থা যদি আমরা গ্রহণ করি তবে কিন্তু আমরা অনেকটা ভালো থাকব তো তোমরা বাসা এই তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করবে আমরা এখন কম্পিউটার ব্যবহার করার ফলে বা তথ্য প্রযুক্তির পণ্যগুলো ব্যবহার করার ফলে মানসিক কী রকম সমস্যা তৈরি হয় সেটা আমরা দেখি কম্পিউটারে ব্যবহারে যেসব শারীরিক সমস্যা হতে পারে তার চাইতে অনেক গুরুতর সমস্যা হচ্ছে মানসিক সমস্যা ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ার কারণে আজকাল প্রায় সবাই এটি ব্যবহার করতে পারে ইন্টারনেটে একদিকে যেমন তথ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রাখা আছে ঠিক সেরকম সামাজিক নেটওয়ার্ক জাতীয় সার্ভিসের মাধ্যমে অসচেতন ব্যবহারকারীর মোহগ্রস্ত করে রাখার ব্যবস্থাও 
করে রাখা আছে মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখতে শুরু করেছেন যে মানুষ যেভাবে মাদককে আদর্শ আসক্ত হয় সেভাবে অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহার ইন্টারনেট বা সামাজিক নেটওয়ার্কে আসক্ত হয়ে যেতে পারে অতিরিক্ত কম্পিউটার গেম খেলে মৃত্যুবরণ করেছে এরকম উদাহরণও আছে কাজে সবসময় মনে রাখতে হবে আধুনিক প্রযুক্তি মাত্রই ভালো নয় পৃথিবীতে যেমন অনেক অপ্রয়োজন এবং ক্ষতিকর প্রযুক্তি আছে ঠিক সেরকম ভালো প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে সেটি আমাদের জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে পারে তাই কম্পিউটার ব্যবহারে আমাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে তো শিক্ষার্থী আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ পর্যায়ে তবে চলো এখন একটু তোমাদের বাড়ি কাজ দিই তোমরা এই বাড়ি কাজটি সম্পন্ন করে পিকচার তোলে এই পোস্টের কমেন্ট এসে পোস্ট করবে এবং অবশ্যই তোমরা তোমাদের সেকশন ও রোল উল্লেখ করবে বাড়ি কাজটি এমন ফারান ও ফাহাত সময় পেলে কম্পিউটার গেম খেলে এবং টিভি দেখে ফারান খুব কাছে বসে টিভি দেখে ইদানি ফারহানের আঙ্গুলে ব্যথা ও চোখ জ্বালা পড়া করে মা ফারহানকে কম্পিউটার চালাতে ও কাছাকাছি বসে টিভি দেখতে নিষেধ করলেন এই উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে প্রশ্নগুলো দেখো ক নম্বর প্রশ্ন রঙিন টেলিভিশনের মৌলিক রং কয়টি এক নম্বরের জন্য খ নম্বর প্রশ্ন ডিজিটাল সংকেত বলতে কি বোঝায় এটি হচ্ছে হলো দুই নম্বর জন্য প্রশ্ন গ নম্বর প্রশ্ন বলা হচ্ছে উদ্দীপকের প্রথম যন্ত্রটি যান্ত্রিক কৌশল বর্ণনা করো তিন নম্বর এবং ঘ চার নম্বরের প্রশ্ন বরাদ্দ নম্বর হচ্ছে চার উদ্দীপকে উল্লেখিত ফারহানের সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করো তো শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা অবশ্যই বাড়ির কাজটি সম্পন্ন করবে করে এই পোস্টে জমা দিবে আমি সেটি মূল্যায়ন করব এবং সেখান থেকে তোমরা যে নাম্বারটি পাবে সেটি তোমাদের পরবর্তীতে যে পরীক্ষা হবে সেই পরীক্ষার সাথে এখানে নাম্বারটি যোগ হবে এবং মূল্যায়নে সহায়ক হবে সো বাসায় পড়াশোনা করো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ